আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা সকলে কেমন আছো তোমাদের সকলের সুস্থতা মঙ্গল কামনা আজকে তোমাদের সকলকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণী গণিত বইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অধ্যায় 6 অর্থাৎ অধ্যায় 6 এর দুইটা অনুশীলন আছে একটা 6.1 একটা 6.2 তো অধ্যায় 6 এর 6.1 এ যে প্রশ্নগুলো আছে সেখান থেকে কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব তো অধ্যায় ছয়টাকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা প্রতিস্থাপন পদ্ধতি একটা অপনয়ন পদ্ধতি তো আজকে আমি তোমাদের অনলাইন ক্লাসে যে প্রশ্নগুলো সমাধান করাবো সেগুলো হলো প্রতিস্থাপন পদ্ধতি তো চলো শুরু করা যাক আজকে আমাদের অনলাইনে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি ক্লাসটি তো আমাদের অধ্যায়টার নাম হলো সরল সহজ সরল সহ সমীকরণ তো এখানে আমরা যে প্রশ্নটি সমাধান করবো আজকে প্রতিস্থাপন পদ্ধতি দুই নম্বর প্রশ্নটি তোমরা অধ্যায়টা ভিডিওগুলো খুব ভালো করে দেখবে খেয়াল করবে এবং বাসায় প্রশ্নগুলো ভালো করে অনুশীলন করবা তো তোমরা সকলে মনোযোগ সহকারে ক্লাসটি দেখতে থাকো তাহলে আমাদের প্রশ্নটি দেখো দুই নম্বর প্রশ্নটি দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস ওয়াই ইজিকুল টু ফাইভ এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকুল টু ওয়ান তো এখানে আমাদের দুইটা দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে তো এই দুইটা সমীকরণ থেকে আমাদেরকে প্রশ্ন বলা আছে প্রতিস্থাপন পদ্ধতিতে আমাদেরকে এখানে এই যে দেখো দুইটা চলকও দেওয়া আছে একটা হলো এক্স চলক একটা হলো ওয়াই চলক এই দুইটা চলকের আলাদা মান বের করে দেখাতে হবে তাহলে এর জন্য আমরা কী করবো প্রথমে তো এখানে আমরা দেওয়া আছে অথবা আমরা প্রদত্ত সমীকরণ তুমি যেটা লিখতে পারো তুমি দেওয়া আসলে লিখতে পারো অথবা প্রদত্ত সমীকরণ সমীকরণ লিখতে পারো লিখে তুমি এই দুইটা সমীকরণ তোমরা উঠিয়ে নিয়ে প্রথমে উঠিয়ে নেবা উঠিয়ে নিয়ে দুইটাকে সমীকরণ দেবে প্রথমটা হলো এক নং সমীকরণ পরেরটা হলো দুই নং সমীকরণ তো তোমার আমি এখানে একটা দাগ দিয়েছি তোমরা এখানে এভাবে ডট ডট দেবা তোমরা কখনো দাগ দেবা না এভাবে ডট ডট দিয়ে নেবা তাহলে এখানে এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ দিয়ে নেওয়া তো এখন আমরা কি করব যে এই দুইটা সমীকরণ থেকে প্রথমে আমরা যে কোনো একটা সমীকরণের একটা চলকের মান বের করে নেব যে কোনো একটা সমীকরণ থেকে একটা চলকের মান বের করে নেব তো তোমরা সবসময় এটার জন্য যেই সমীকরণটা থেকে চলকের মান বের করাটা সবচেয়ে সহজ হবে তোমরা সেইটাকে সেইটা থেকে মানটা বের করে নেবা তো দেখো আমাদের প্রথম সমীকরণে টু এক্স প্লাস ওয়াই ইজিকুল টু ফাইভ আর দ্বিতীয় সমীকরণে এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকুল টু ওয়ান তাহলে আমাদের এই সমীকরণ একটু কাজ কম তাই আমরা এই দুই নং সমীকরণ থেকে আমরা প্রথমে চলকের মানটা বের করবো তো এই চলকের মানের ক্ষেত্রে তুমি এক্স বা ওয়াই যে কোনোটার মানই বের করে নিতে পারো আগে তাহলে আমরা কি করব কথার এভাবে লাগবো যে দুই নং সমীকরণ হতে পক্ষান্তর করে পাই তাহলে আমরা প্রথমে দুই নং সমীকরণটাকে উঠাই নিলাম এক্স মাইনাস ওয়াই ইজিকুল টু ওয়ান তো আমি এখান থেকে এক্স এক্স চলকটাকে রেখে দিলাম আর ওয়াই চলকটা এখানে মাইনাস আছে এই পাশে এখানে প্লাস করে দিলাম অর্থাৎ আমি এখানে এক চলকের মানটা বের করে নিলাম তোমরা সবসময় চেষ্টা করবা তুমি যে চলকের মানটা বের করো সেটা যেন অবশ্যই প্লাসে থাকে সেটাকে মাইনাস দিয়ে বের করো না তাহলে অঙ্কেতে ঝামেলা তৈরি হয়ে যাবে বেশি তো পরবর্তীতে আমরা এখানে যে এক চলকের যে মানটা বের করলাম এখন এইটাকে এবার আমরা একটা আরেকটা সমীকরণ দেবো সেটা হলো তিন নং সমীকরণ তো পরবর্তীতে আমরা কি করব এখানে এই যে এক্সের যে মানটা বের হয়েছে আমাদের এই এক্সের মানটা এখন আমরা এখানে এক নং সমীকরণে বসিয়ে দেব তো তোমরা সবসময় মনে রাখবা যেই সমীকরণকে তুমি পক্ষান্তর করবা সেই সমীকরণে কখনো মান বসা পারো না অর্থাৎ যেটাকে তুমি পক্ষান্তর করবা না সেই সমীকরণে তুমি পরবর্তীতে এখানে যে মানটা বের করবা যে চলকের মানটা বের করবা সেটা বসাবা তাহলে আমি যেহেতু দুই নং সমীকরণকে পক্ষান্তর করছি তাহলে আমি এখন এক্সের মানটা বসাবো এক নং সমীকরণে তাহলে এক্সের মান এক নং সমীকরণে বসে পাই তো আমি এক্সের এক নং সমীকরণটাকে উঠে নিলাম টু এক্স প্লাস ওয়াই ইজিকুল টু ফাইভ পরবর্তীতে এখানে টু রেখে দিলাম এখন এক্সের মান আমার ছিল ওয়ান প্লাস ওয়াই তাহলে আমি এক্সের পরিবর্তে লিখে নিলাম ওয়ান প্লাস ওয়াই প্লাস এখানে যে ওয়াইটা ছিল সেটা লিখে দিলাম ফাইভ এখন এখানে এই টু আর এই যে এখানে একটা ব্র্যাকেট দিয়ে ভিতরে একটা রাশি আছে তাহলে মনে রাখো ব্র্যাকেট মানে হলো গুণ তাহলে তুমি প্রথমে টু দিয়ে ওয়ানকে গুণ করবে তাহলে টু আসবে টু দিয়ে আবার তোমাকে ওয়াইকে গুণ করতে হবে তাহলে হবে প্লাস টু ওয়াই প্লাস এখন এই যা আছে সেটা রেখে দেবে এখানে প্লাস ওয়াইটা রেখে দাও ইজগুল টু ফাইভ রেখে দাও তারপরে এখানে তুমি কি করবে দেখো যে এই এখানে ওয়াই আছে তোমার দুইটা এখানে ওয়াই আছে একটা তাহলে এখানে দুইটা ওয়াই এবং একটা ওয়াই যেহেতু দুইটার সঙ্গে প্লাস আছে তাহলে প্লাস করে যাবে তাহলে হবে তিনটা থ্রি ওয়াই আর এই পাশে যে টুটা আছে এটাকে তুমি ফাইভের সাথে নিয়ে আসো যেহেতু এটা এই পাশে প্লাস আছে ফাইভের সাথে এসে পক্ষান্তর করে এটাকে মাইনাস করে দাও তাহলে এখানে আমি থ্রি ওয়াইটাই রেখে দিলাম এখন ফাইভ থেকে টু মাইনাস করে দিলে লাগবে থ্রি এখন আমি এখান থেকে যেহেতু ওয়াইয়ের মানটা বের করবো চলকের মান বের করবো তাহলে চলক ওয়াইটাকে রেখে দেবো আর থ্রি দিয়ে আমি এই থ্রিকে ভাগ করবো
এই মানটা এখন আমি এই তিন নং সমীকরণে বসিয়ে দিব তাহলে কিভাবে করব চলো দেখে নিই তো এর জন্য আমরা কী লাগবো কথাটা এইভাবে লাগবো যে ওয়ায়ার মান তিন নং সমীকরণে বসিয়ে পাই তাহলে ওয়ার ওয়ায়ার মানটা ছিল আমাদের এক সমান ওয়ান প্লাস ওয়াই তাহলে এখানে এক্স রেখে দিলাম এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ায়ার মানটা ওয়ান বের হয়েছিল তাহলে ওয়ায়ার পরিবর্তন ওয়ান লিখে দিলাম সুতরাং এক্স ওয়ান আর ওয়ান আমরা প্লাস করে দেবো এটা টু তাহলে আমরা আমাদের নিয়ে সমাধান পেয়ে গেছি এখানে তোমরা লিখবা এইভাবে এক্স কমা ওয়াই ব্র্যাকেটের ভিতরে এবং আরেকটা ব্র্যাকেটে লিখবা এখানে টু মাইনাস ওয়ান অর্থাৎ এক্স এখানে যেহেতু এক্স প্রথমে তাহলে এখানে এক্স এর মানটা প্রথমে লিখবা এখানে যেহেতু ওয়াই পরে তাই এখানে ওয়াইয়ের মানটা পরে লিখবা কখনো এখানে এক্স ওয়াই লিখে এই মানটাকে উল্টাপাল্টা করে লাগবে না যেভাবে এখানে তুমি লাগবা ঠিক সেখানে এই দ্বিতীয় ব্র্যাকেটের মানটা ঠিক এইভাবেই লাগবে তাহলে আশা করি তোমরা এই প্রশ্নের সমাধানটা বুঝতে পেরেছো এই প্রশ্নটা খুব ভালো করে বাসে প্র্যাকটিস করবা অনুসরণ করবা শিখে ফেলবা তো এবার আরেকটি প্রশ্ন সমাধান করবো আমরা তো এবার আমরা প্রশ্ন সমাধান করবো পাঁচ তো আমাদের পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি কি একটু দেখে নিই আমরা দেখো থ্রি এক্স মাইনাস টু ওয়াই ইজগুল টু জিরো সেভেনটিন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই ইজগুল টু থার্টিন তো আমাদের এখানে সমাধানের সময় আমরা লিখে নেবো পদত্ব সমীকরণ সমীকরণ দুইটাকে উঠে আমরা দুইটা সমীকরণ দিয়ে নেব এক নং সমীকরণ দুই নং সমীকরণ তো আমি আগে বলেছি যে এখন আমরা কি করব যে এই দুইটা সমীকরণ থেকে যে কোনো একটা সমীকরণকে আমরা পক্ষান্তর করব তো যে সমীকরণটাকে পক্ষান্তর করা আমাদের জন্য সহজ আমরা সেটাকে পক্ষান্তর করব তাহলে আমরা এই এখান থেকে আমরা ওয়ান সমীকরণটাকে যদি পক্ষান্তর করি এক নং সমীকরণটাকে তাহলে আমাদের অঙ্কটা করতে সহজ হবে তাই আমরা প্রথমে লিখে নেব যে এক নং সমীকরণটা পক্ষান্তর করে পাই এক নং সমীকরণ হলো থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স গোল্ড জিরো জিরো তাহলে এখান থেকে আগেই বলেছি তোমরা সবসময় প্লাসের চলক বিশিষ্ট প্লাসের মানটাকে রাখবো মাইনাসটাকে ওই পাশে নিয়ে যাবে তাহলে পাশ থেকে থ্রি এক্সটাকে রেখে দিলাম আর টু ওয়াই যেহেতু মাইনাসে এই পাশে এনে প্লাস করে দিলাম তো এই জিরোর সাথে যদি আমি টু ওয়াইকে প্লাস করো তাহলে টু ওয়াই হবে তো এখান থেকে আমি চলকে মান বের করবো তাই এক্স রেখে দেবো আর থ্রি যেহেতু টু ওয়াইয়ের সাথে ভাগ আকার আছে তাই এই পাশে এনে আমি ভাগ আকারে সাজিয়ে দিলাম যেহেতু এটা এটার সাথে গুণ আকার আছে তাহলে এই পাশে এসে ভাগ আকার হবে তাই টু থ্রি দিয়ে টু ওয়াইয়ের সাথে ভাগ আকার করে সাজিয়ে দিলাম এবং এটা নাম দিলাম তিন নং সমীকরণ তো পরবর্তীতে কী করবো এই এক্সের মানটা এখন যেহেতু আমি এক নং সমীকরণকে আমি পক্ষান্তর করছি তাহলে আমার দুই নং সমীকরণের মধ্যে আমি এখন এক্সের মানটা বসিয়ে দেবো তাহলে এক্সের মান দুই নং সমীকরণে বসিয়ে পাই তাহলে আমার এটা হলো দুই নং সমীকরণ সেভেনটিন এক্স মাইনাস সেভেন ওয়াই ইজিকুল টু থার্টিন তাহলে এখানে সেভেনটিন রেখে দেবো ইন্টু এক্সের জায়গায় এই এক্সের মানটা আমি বসিয়ে দিলো তাহলে এক্সের মানটা হলো টু ওয়াই ডিভাইডেড থ্রি মাইনাস সেভেন ওয়াই ইজিকুল টু থার্টিন তো এখানে দেখো প্রথমে আমি দেখবো আমার এই নিচে হর অর্থাৎ থ্রি দিয়ে সেভেনটিনকে ভাগ করা যায় কিনা যেহেতু ভাগ করা যায় না সেহেতু আমি সেভেনটিনকে উপরে টু ওয়াইয়ের সাথে গুণ করে দেবো তাহলে সেভেনটিনকে টু ওয়াইয়ের সাথে গুণ করলে থার্টি ফোর ওয়াই ডিভাইডেড থ্রি থাকবে মাইনাস সেভেন ওয়াই ইজিকুল টু থার্টিন তবে দেখো এটা একটা ভগ্নাংশ এবং এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা তাহলে ভগ্নাংশ এবং পূর্ণ সংখ্যার সাথে এখন আমরা এখানে একটা সরল আকারে আছে তাই আমরা এটাকে সরল করবো তাহলে এখানে এই প্রথম ভগ্নাংশ হর থ্রি আর এই পূর্ণ সংখ্যার হর কত তো তোমরা সবসময় মনে রাখবো যখন একটা পূর্ণ সংখ্যা থাকে তার সহর সবসময় ওয়ান হয় তাহলে থ্রি আর ওয়ানের যদি তুমি লসাগু করো তাহলে থ্রি আর ওয়ানের লসাগু যদি কোনো সংখ্যা দিয়ে যাচ্ছে না তাহলে এই দুইটাকে গুণ করে দিতে হয় তাহলে হয় থ্রি তাহলে আমার লসাগুর সরমানটা হলো থ্রি এখন এই থ্রি দিয়ে তুমি থ্রিকে ভাগ করো ভাগ করে যে ভাগ ফলটা আসবে থ্রি ওয়ান এটার সাথে গুণ করে দাও থার্টি ফোর ওয়ার সাথে গুণ করে দাও তাহলে থ্রির সাথে ভাগ করলে থ্রিকে ওয়ান আসে ওয়ান দিয়ে এটা গুণ করো থার্টি ওয়াই ফোর মাইনাস যে এই ওয়ান দিয়ে থ্রি ওয়াই থ্রিকে ভাগ করলে হবে থ্রি থ্রি দিয়ে তুমি সেভেন ওয়াইকে গুণ করে দাও তাহলে আসবে অর্থাৎ সেভেন ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু থ্রি তোমার আসবে টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই ওকে তারপরে লিখে দাও থার্টিন এবার তুমি থার্টি ওয়াই থার্টি ফোর ওয়াই থেকে টোয়েন্টি ওয়ান ওয়াই মাইনাস করে দাও তাহলে থাকবে থার্টিন ওয়াই আর এই থ্রি এবং থার্টিনকে তুমি গুণ করে দাও তোমরা ইচ্ছা করলে সরাসরি গুণ করে নিতে হবে চেয়ে সাজিয়েও গুণ করে করতে পারো তো থার্টিন ওয়াইটাকে রেখে দাও থার্টিন ইন্টু থ্রি এই দুইটাকে তুমি গুণ করে দাও তাহলে হবে থার্টি নাইন তাহলে এখন দেখো এই থার্টিন ওয়াই ইজ গুল টু থার্টি নাইন এই দুটো আমাদের মধ্যে আছে গুণ আকারে তাহলে আমরা যদি গুণ আকার থাকলে ভাগ আকার হয় তাহলে আমাদের এখান থেকে চলকটা রেখে থার্টিন দিয়ে আমরা থার্টি নাইনকে ভাগ করব তাহলে আমরা কী করবো বাদে ওয়াইটা রাখবো থার্টিন দিয়ে থার্টি নাইনকে ভাগ করবো তাহলে ওয়ার ম্যান হলো থ্রি তাহলে আমরা আবার ওয়াদের ওয়ার ম্যানটা পেয়ে গেছি এবার আমরা বের করে নিবো আমাদের এক্সের মান তাহলে এবার এই
एक दो तीन पाँच ये प्रश्नगुल समाधान भाषा भलोक प्रैक्टिस कर दुटा प्रश्न नियमे तुम्हारे प्रश्न नियमे तुम्हारे बेर उदाहरण एवं काज जो प्रश्नगुल सेगल तुम्हारा भाषा अनुशीलन करवा तो आशा करी तुम्हारा भलोक प्रश्नगुल भाषा अनुसरण कर प्रश्न नियमगुलो देखे देखे शिखे फिल प्रश्न नियमगुल प्रश्नगुल समाधान करार समय तेज़ नियमगुलो शिखे फिलबा तो तुम्हारा जो भलोक प्रश्न नियमगुलो शिखते पर तुम्हारे अंकगल तत सहज हो जाए तो आगामी क्लस तुम्हारे अनुष्ठान के आो किस अंक नहीं हाजिर हो पर्यटन तुम्हारा सकाल भाला थे सुस्थ थे तुम्हारा सकल मंगल कमना आज के मत ये क्लस शेष करते आल्लाफिज